Beleza, tá gravando. Agora eu vou abrir uma página para a gente escrever as coisas. Nossa, mas tá tudo muito devagar, meu Deus. Por que tão devagar? Será que é porque tem mil, mil abas abertas? Deve ser isso. Quando eu tento abrir um documento, ele fica bem devagar. Talvez eu tenha que abrir um... Isso aqui, isso. Você consegue ver minha tela ainda? Consigo, consigo. Você consegue entender o que está escrito ali, não? É... Um... Deixa eu ver se consigo deixar o nome. Hi, my name. Você consegue enxergar ou não? Consigo, também consigo dar zoom qualquer coisa. Ah, é? Não, beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aí, beleza. Acho que agora tá melhor, né? Feito. Ó. Esse aqui, tá bom? Esse daí tá bom. Beleza. Então vamos lá. Ó, o que eu tava falando pra Alessandra antes é que talvez seja uma boa a gente retomar aquela, aquela lição da primeira aula, lembra? Lembra. Porque essa daqui, ó. Porque lá, como a gente tava na, lá na, na igreja, lá de fora, não foi o ideal, né? Inicialmente. E aí depois a gente até voltou pra igreja, só que a gravação, pelo que eu me lembro, não tava muito boa. Tipo... Então eu tava pensando, dá pra você ver assim? Dá. Beleza. Então, ó, é, vamos retomar isso aqui e a gente pode fazer mais algumas coisas. E, ó, aqui eu cometi um erro, aqui não é on my free time, é in my free time. Estranhamente, pra mim soa muito estranho, desculpa, viu? É, pra mim, eu tinha certeza que era on, mas depois eu fui ver e é in, com in. Depois a gente refaz essa parte. Mas... É. Vou colocar okay. uh, Deixa eu só tirar o... umas coisas aqui que estão ficando dando muito pensar. Beleza, então, ó, vai ser hi. Não sei se tem o cara escrever de novo, né? Só a última vez que eu vi de novo, porque tá errado, mas vamos lá. Então aqui fica: Hi, my name is Thiago, no meu caso, and I am 32 years old. Agora a gente já aprendeu a, os números, né? Então, dá pra gente popular com o número da nossa idade. Então, ó, é, vamos, ler essa, opa, vamos ler essa primeira frase aqui e aí depois a gente vai pra próxima, tá bom? Então, eu vou ler mais uma vez e aí depois vai você. Hi, my name is Thiago. I am 32 years old. Uh, and I am 32 years old. Lê pra mim, por favor. E coloca seu nome e sua idade no lugar do, dos blanks. Hi, my name is Julia. And I am 10 years old. Isso, é. Years, né? Years. Então, vamos mais uma vez, por favor? Hi, my name is Julia. And I am 10 years old. 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 Aí, cuidado com esse it no final, né? É old. 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 Isso, exatamente. É um de mudo. Aí, na segunda parte, aqui, né? Você consegue ver meu mouse? Acho que... Não. Ó, na segunda linha, basicamente, né? na segunda linha com a caneta preta, tá? I am from Brazil. I am on the blank grade. Né? Então... Aí seria, I am from São Paulo, Brazil. I am on the uh, X grade. Aqui, é, o grade é, é... Não sei se você lembra, mas essa fala aqui é bem para um, pessoas que estão na escola, né? Aí desde uhum. a, 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 o último ano do colegial. Então, aí você pode popular com a, a série na qual você está. Mas, não lembro, 
os números a gente só viu é, um, dois, três, a gente não viu o primeiro, segundo, terceiro, ouvimos. Você lembra? Sim, a gente só fez os números normais. Só, né? E os normais são chamados de cardinais e os outros são chamados de ordinais. Mas beleza. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou falar Hi. Uh, desculpa. I am from São Paulo, Brasil. I am on the seventh grade. Só para né, popular aí. Você está em qual, em qual série que você está? No quinto. quinto ano. No quinto. Então, I'm on the fifth. Aí, a, a, sua, a sua palavra agora vai ser fifth. Que vai ler fifth. Fez, 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 fez. É, tipo, fez. Na verdade, assim. Fez, fez. É algo nessa vertente. É tipo, fez, fez. Ok? Tipo, a gente vai ter meio que um fez. É, eu acho que dá pra gente falar fez mesmo. F-E-T-H. Ok? Então, é isso. Então, um, uh, I am on the fifth grade. Você lembra como que pronuncia o TH? Aliás, a gente lembra que essa. Entre os dentes? Isso, a língua entre os dentes assoprando, né? Então, fifth. I am on the fifth grade, ok? I am on the fifth grade. Isso. Aí, só que aqui não é fé, mas é mais fifth, ok? Então, é tipo um fifth. Não fez, ok? Mas para E do que é. Fez. Isso, fez. Uh, então, vamos ler essa, essa linha inteira. I am from São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Sim, sim. Beleza. Então, I am from São Paulo, Brasil. I am on the fifth grade. Vai mais uma vez, por favor. Essas duas uh, frases. I am from São Paulo, Brasil. I am the I am on the fifth grade. Aí ó, o from uh, aqui quinta, né? Quinta ou quinto? Um, e aí o from ali não esquece do m, né? Então from aqui o m de Maria tem que ficar mais Uh, a pronúncia dele que dá uma melhoradinha. Lê essa primeira frase de novo, por favor. I am from São Paulo, Brasil. I am from São Paulo, Brasil. Ó, oh, o from, a gente tem que fechar a boca no final, né? Não sei se você lembra. Como se nós fôssemos falar a palavra Maria. Então, from. 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 Ok? Lê mais uma vez a, a frase, por favor. I am from. Uhum. Brasil, não, São Paulo, Brasil. Isso, beleza. É isso aí, não esquece de fechar a boca na hora do from, ok? Não só o from, mas palavras que terminarem com M no final, no geral, você fecha a boca, ok? Então, from. E aí, a, a, a de baixo vai ser I work with... Um, essa aqui, né, espero, né, e que demore um pouco para você precisar usar ou né, necessitar usar. Um, e é o meu trabalho com. E aí, on my free time... Ah, você que tinha pedido my favorite color, né? Uhum. Então, ó. Uh, I work with... Uh, você quer ser o quê quando você crescer? É, médica. Médica? Uh, legal. Então, um, I work with... Uh, Deixa eu ver. I work with, uh, with people. <risos> Mas I work as a doctor. Um, deixa eu ver. É, esse I work with talvez seja o ideal. Pra, porque eu trabalho com saúde. É, beleza. I work with health. Mas fica estranho em inglês. Um, I'm a doctor. Eu acho que... Vou reescrever aqui. Ó. I am a doctor. Você sabe qual tipo de médica que você quer ser? É pediatra. Ok. I am a, aqui, a, a doctor. 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 
I am a doctor. Eu sou uma uh, doutora, no caso, né? Uh, medical doctor. Você pode falar medical doctor para ser bem específica, né? Mas é que I am a doctor geralmente é um médico. Você pode falar medical. Então, tipo, não tem no feminino? Uh, não entendi. Então, tipo, doctor não tem no feminino, só no masculino? Não, na verdade, doctor uh, não é nem masculino e nem feminino. Doctor, ele é só... Um, é porque parece doutor ali, né? Só que doctor é, é neutro. Então... Doctor é tanto para homem quanto para mulher. Não é, tipo assim, em inglês, você vai ver que não tem masculino e feminino em muita coisa. Tipo assim, tem ele e tem ela. Mas, por exemplo, um, deixa eu ver, uma, fala uma profissão aí. Uh, professor, teacher, né? Ó, deixa eu só terminar isso aqui, ó. Me, já, já explico. Medical, me, medical, medical doctor. Eu sou uma... Uma, 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 uma. Aqui essa é parada, né? Então, tipo assim, me, me, assim, medical, medical doctor, tá sendo bem específico, né? Eu sou um doutor, mas, tipo assim, uma doutora é, médica, né? É porque hoje em dia, muitas profissões, né? Não só hoje em dia, né? Mas muitas pessoas podem ser doutores em outras coisas, né? Tipo, ah, eu fiz um doutorado, agora eu sou um doutor. Inclusive, se eu não me engano, direito... É, se você simplesmente fizer um bacharel, você já pode ser chamado de doutor, mas é por causa de uma lei X. E aí? Então, geralmente, você não vai precisar falar medical. Desculpa. As pessoas, se você falar I'm a doctor, as pessoas vão entender que você é uma médica. Mas, se você quiser ser muito específica, você pode falar assim, I'm a medical doctor. Né? Eu já vou explicar a questão aqui da, do, do gênero e aí a gente volta para pronunciar, ok? Ok. Então, ó, teacher, essa palavra você conhece, né? Opa. Sim. <risos> teacher. Então, teacher quer dizer, uh, ó, vamos lá, teacher, uh, tipo, teacher, teacher, aí aqui é importante, ó, é teacher, não é teacher, né? Teacher. Uhum. E aí, professor ou professora, não tem diferença, tá vendo? Teacher não é masculino ou feminino. Teacher é só a profissão, sabe? Então, em inglês tem muito disso. Pilot, por exemplo. Pilot. Uh, pilot. Pilot. Uh, pilot. Pilot. Uh, aí pode ser piloto ou pilota. Não, mentira, não tem piloto feminino, né? Então, vai ser sempre piloto, só que é uma piloto mulher ou um piloto homem. Só que eu quero dizer que, assim, uh, não, não muda o... Em inglês, não, quase nunca muda. Se houver... Sinceramente, eu acho que nunca muda. Eu me lembro de, de mudar. Mas é isso que eu tô querendo dizer, sabe? O, o doctor, só porque tá escrito or, né? Tipo assim, em português a gente fala doutor, né? Mas esse doctor aqui não é doutor. Isso aqui é meio que de... Uh, é a palavra doutor, mas que serve para os dois gêneros, sabe? Sim. Que nem teacher e pilot. É, pilota foi ótimo, né? Uhum. E um piloto, não sei de onde. Mas vamos lá, então, ó. I am a medical doctor. I am, I am a medical doctor. Aqui você pode, teoricamente, falar medical com D, né? Você pode falar medical ou medical nos Estados Unidos, as pessoas vão falar muito mais medical do que medical. Mas fica seu critério, não está errado falar medical. Na verdade, está mais próximo do que o, do, do inglês britânico, que foram as pessoas que criaram o inglês. Mas hoje em dia, né, principalmente nos Estados Unidos, muitas pessoas vão falar medical. Então é importante que você conheça as duas vertentes. Medical ou medical, ok? Medical. Medical. Então, uh, I am a medical doctor. Uh, lê para mim essa frase, por favor. I am a medical doctor. Ó, oh, aí aqui é Mary, o Uri é de Maria. Fala Maria para mim, por favor. Maria. 
uh, Maria, né? Então, esse Iri é de medical, medical, medical. É, talvez medical, talvez o Iri não, né? Med medical, medical, talvez medical. Tenta com esse E, medical. 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 Isso, acho que fica melhor. Então, lê a frase inteira, por favor. I am a medical doctor. Perfeito. Muito bom. É, vamos, aí, I am a teacher, I am a pilot. Vamos fazer isso só trocando ali. Eu sei que não é o seu objetivo, só para né, a gente treinar e não só falar teacher e pilot. Então, I am a teacher, I am a, pi um, a pilot. I am a teacher. Teacher, a... Oh, teacher, teacher. Teacher. Ok. E I am... Mais uma vez, desculpa. I am a teacher. Teacher, legal. I am a pilot. Pilot. Aí, pilot. É tipo pilot, ok? Estou acostumada a falar pilot porque é marca de caneta. Sim. Não, pode falar pilot. Com T, eu botei o T entre parênteses justamente, porque ele pode ou não ser pronunciado. É, não, não tá errado. É, só eu tava focando no uh, né? Pilot. Pilot. Ok? Uh, Julia, você pode me fazer um grande favor? Eu preciso é, pegar um negócio aqui perto de casa. A gente pode retomar a aula em 10 minutinhos? Pode. Me desculpa, claro. viu? É porque eu né, tinha planejado terminar a aula no horário normal, só que como eu errei um monte de coisa aqui, acabou bagunçando. Mas eu ainda tenho que pegar o um negócio, pode ser? Pode ser. Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tá. Até mais, então. Tchau, tchau. Desculpa, viu? Tá bom. Valeu. Tchau, tchau.